வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டுவெல்த்து காமர்ஸில் யூனிட் ஃபோர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் சாப்டர் டென் ரெக்ரூட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் என்னப்பா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ரெக்ரூட்மெண்ட் ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ரெக்ரூட்மெண்ட் அது ரீசெண்டாக இன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ அதை பாருங்கள் தி ரீசெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்டிங் பை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்க்ளூட் தி ஃபாலோவிங் மெத்தட்ஸ் இந்த ஃபாலோவிங் மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ரீசெண்டாக இப்போ வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்னா வேலை கால எடுத்துகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க அவுட் சோர்ஸிங் அவுட் சோர்ஸிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம வந்துட்டு இப்போ அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சினு சிலதெல்லாம் இருக்குது அந்த அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம ஆர்கனைசிங் தேவையான எம்ப்ளாயீஸை ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவுட் சோர்ஸிங்னால் எப்படின்னாக்க ஒரு ஏஜென்சியை வச்சுருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட நிறையா ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க நம்ம ஆர்கனைசிங் அவங்க தேவைப்படுத்தினாக்கா அவங்கள நம்ம அவுட் சோ சோர்சிங் ஏஜென்சிக்கு போயிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு இந்த மாதிரியான ஜாப்புக்கு தேவைப்படுதுன்ட்டு அவங்க வந்து நமக்கு அவங்க எத்தனை பேர் தேவைப்படும் அத்தனை ஒர்க்கர்ஸையும் அப்படியே நமக்கு அனுப்பி விட்ருவாங்க தனக்கு ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி டயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு பேமெண்ட் எவ்வளோ நம்ம பேசிக்கணும் ஒரு பர்சனுக்கு இவ்வளோ நம்ம பேசிக்கணும் ஒரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கிங்களேன் அவங்க அது எம்ப்ளாய் அது அந்த அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சியும் அது யாருக்கு ஜாப் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்களே அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிடுவாங்க ஸோ அவங்க பேசிக்கிட்டு அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சிக்கு ஃபுல் பேமெண்ட் அதாவது எத்தனை பேர் நூறு பேர் அந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கிங்களேன் அந்த நூறு பேருக்கு ஒரு ஆளுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டு கொடுத்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பீஸ் மந்த்லி அவங்க பே பண்ணிடுவாங்க ஆனால் வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா அந்த அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இவங்களுக்கு பே பே பண்ணும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கமிஷனாக அந்த ஏஜென்சி எடுத்துக்கும் அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கொடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதை எடுத்துக்கும் ஸோ இது மாதிரி உள்ள பேர் தான் அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது இதில் நிறையா பர்சன்ட் இருப்பாங்க அந்த ஏஜென்சியில் இப்போ நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து இது மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா மார்னிங் ஈவினிங் வந்துட்டு அதை கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அவுட் சோர்சிங் மூலமாகவே நம்ம ஆளை வந்து கொண்டு வந்து விட விடுவாங்க அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க அவங்கள்ட்ட பேமெண்ட்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த இந்த க ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸே கிடையாது அவங்க வந்து அவுட் சோர்சிங் மூலமாக வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க அவங்க வந்து அந்த டயத்துக்கு வந்து அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த பேமெண்ட் ஃபுல்லாக எங்கே போனாக்கா அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி தான் போவோம் அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி தான் சேலரி வந்து யார் கொடுப்பாங்கனாக்க அந்த எம்ப்ளாயீஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது அதை பாருங்கள் தேர் ஆர் அவுட் சோர்சிங் ஃபேம்ஸ் தட் ஹெல்ப் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்டிங் த்ரூ ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைண்டிங் தி ரைட் பர்சன்ஸ் ஃபார் தி ரைட் ஜாப் ஃபார் விச் ஜாப் தே ஆர் பெய்டு சர்வீஸ் சார்ஜஸ் அதாவது ரைட் இது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க ரைட் பர்சன் ரைட் ஜாபுக்கு எடுத்து கொடுக்குது ஒரு ஆர்கனைசிங்க்கு தேவையான அளவு கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்குது ஆனால் அதுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் அவங்களுக்கு பே பண்ணணும் நம்ம ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ என்ன சர்வீஸ் சார்ஜோ அதை நம்ம பே பண்ணணும் கூட சொல்லியிருக்குது இதுதான் அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி இப்போ நான் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு நாளோட மறுபடியும் அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி இருக்குது எப்படி அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரியெல்லாம் இது இது மாதிரி ஆள் உங்களுக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் வந்து அந்த ஏஜென்சி சொல்லிட்டீங்கனாக்க அவங்களே செலக்ட் பண்ணி ரைட் பர்சன் அண்ட் ரைட் ரைட் ஜாப்னாக்க அந்த ஜாப்புக்கு சூட்டபுளான பர்சனை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பே பண்ணணும்னாக்க சர்வீஸ் சார்ஜ் பே பண்ணணும் இப்போ உங்கள் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கே ஒரு பர்சன் ஒரு பர்சன் ஒரு டென் எம்ப்ளாயீஸ் தேவைப்படுறாங்க நல்ல வெல் டேலண்டடான எம்ப்ளாயி ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் தேவைப்படும் பொழுது இந்த அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி ஏஜென்சி மூலமாக நீங்கள் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கனாக்க அவங்க வந்து வெல் டேலண்டடாக அண்டு நல்ல ஜா நல்ல ஜாப்புக்கு சூட்டபுளான பர்சனை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பே பண்ணணும்னாக்க சர்வீஸ் சார்ஜ் பே பண்ணணும் இதுதான் அவுட் சோர்சிங் சொல்லியிருக்குது பாருங்கள் தேர் ஆர் அவுட் சோர்சிங் ஃபேம்ஸ் தட் ஹெல்ப் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்டிங் த்ரூ ஸ்க்ரீனிங்
என்ன மாதிரி என்ன எந்த என்ன குவாலிஃபிகேஷன் உள்ள எம்ப்ளாயிஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அடுத்து அட்வர்டைஸ் அண்டு சோர்ஸ் அப்படின்னாக்க எந்த சோர்ஸில் அட்வைஸ் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறது எந்த வழியில் நம்ம ஆள் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்து ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னாக்க வரக்கூடிய அப்ளிகேஷன்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணணுன்னாக்க அதெல்லாம் செக் பண்ணணும் அடுத்து வேலிடேஷன் நம்ம வேல்யூ பண்ணணும் உங்கள் வந்து சூட்டபிள் பர்சன் உங்கள் சூட்டபிள் பர்சன் இல்லை அப்படின்னு வேல்யூ பண்ணணும் வேல்யூ பண்ணணும் அடுத்து ப்ரொஃபைல் சப்மிஷன் அப்படின்னாக்க உங்கள் ப்ரொஃபைல் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்கனவே எவ்வளோ சம்பளம் சம்பளம் வாங்கினாங்க எல்லா டீட்டெயிலும் அவங்க கொடுக்கணும் அடுத்து இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் அண்டு ஃபீட்பேக்னாக இன்டர்வியூ கூப்பிடணும் அவங்கள அவங்களோட ஃபீட்பேக் நம்ம கொடுக்கணும் செலெக்ஷன் அண்டு ஃபாலோ அப்னாக்க இல்லை யார் யார் இன்டர்வியூவில் வந்து யார் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும் இப்போ பர்ஃபார்ம் வரும் அவரை செலக்ட் பண்ணணும் இப்படி ப்ராசஸ் இருக்குது ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங்கில் அடுத்து பவுச்சிங் பவுச்சிங் நான் பாருங்கள் பவுச்சிங்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நிறையா ட்ரைனிங் கொடுத்து டெவலப் பண்ணுறதை விட ஏற்கனவே ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நல்லா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாயியை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நிறையா தரேன்னு சொல்லிவிட்டு மானிட்ரி பெரிய பெனிஃபிட் நான் மானிட்ரி பெனிஃபிட்லாம் நிறையா சொல்லி தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள நம்ம அப்படியே அங்கேருந்து வேலைக்கு நம்ம எம்ப்ளாயியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மானிட்டர்னாக்க அவங்க ஏற்கனவே வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி வாங்கினாங்களா நம்ம எங்கள் எங்கள் ஆர்கனைசர் நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் சேலரி அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க நிச்சயம் நமக்கு நம்ம ஆர்கனைசர் வந்துடுவாங்க அவங்க ஸோ இது போல் வந்து பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பவுச்சிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து இன்னொரு காம்படேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் வந்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறது அதாவது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா சொல்ல தரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பவுச்சிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதே நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறதை விட இது ஈஸியான மெத்தட் பாருங்களேன் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு நபரை வந்து நம்ம அப்படியே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பவுச்சிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதை பாருங்கள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ட்ரேட் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தேர் ஓன் எம்ப்ளாயிஸ் ஹையர் ஹையர் எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் தி ஆஃப் அதர் காம்படேட்டிவ் கம்பெனிஸ் பை பேயிங் தெம் மோர் போத் ஃபினான்சியல் அண்ட் நான் ஃபினான்சியல் பெனிஃபிட்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ரைடிங் கூட சொல்லாது வந்து எப்படி சொல்லலாம் ரைடிங் கூட சொல்லலாம் அது ரைடு ரைட் பண்ணுறது மாதிரி சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்க அப்படின்னாக்க நம்ம ஆர்கனைசேஷன் உள்ள எம்ப்ளாயிஸுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதை விட அது ஓன் எம்ப்ளாயிஸை ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதை விட இன்னொரு க காம்படேட்டிவ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நல்ல குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸை நம்ம அப்படியே நம்பலாம் அவங்க பேமெண்ட் அதிகமாக தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அது மானிட்ரி பேமெண்ட் அப்படின்னா பணம் நிறையா தரேன் சொல்லிவிட்டு அதாவது சேலரி உங்களுக்கு நிறையா பே பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அது நான் ஃபினான்சியல் நாக்க உங்களுக்கு நல்ல ப்ரொமோஷன் தர்றேன் நீங்கள் அங்கே வந்து அஜிஸ்டன்ட் மேனேஜர் தானே இருக்கீங்க எங்கள் கம்பெனி வந்து நாக்க நீங்கள் வந்து டேரக்டர் அதாவது மேனேஜர் நீங்கள் தான் மெயின் மேனேஜர் நீங்கள் தான் ஜென்ரல் மேனேஜர் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அதாவது நான் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடியது ஸோ இது மாதிரி அவங்களோட போஸ்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கிக்கிறது அவங்கள வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு பேர் தான் பவுச்சிங் அப்படி இதுவும் ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் வந்துட்டு நல்ல நல்ல டீச்சர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்துட்டு காம்படேட்டிவ் நல்லா காம்படேட்டிவ் ஸ்கூல் அதில் வந்து நல்லா நிறையா சிண்டம்ஸ் எடுத்து கொடு எடுத்து கொடுக்குற டீச்சர் அவங்க அவங்கள வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ் ஸ்கூல் என்ன பண்ணலாம்னாக்க அந்த டீச்சர் அப்படியே அவங்க வந்து ரெக்ரூட் பண்ணலாம் உங்களை வந்து அங்கே எவ்வளோ சேலரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி தரோம் உங்களுக்கு நீங்கள் அங்கே என்ன போஸ்ட்டில் இருந்தீங்க இதெல்லாம் இந்த இருந்தீங்க உங்களுக்கு வந்து ஹெச்ஓடி போஸ்ட்டு தரோம் இல்லை வந்து கோஆடினேட்டர் போஸ்ட்டு தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க அவங்கள அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பவுச்சிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதை சொல்கிறது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பவுச்சிங்னாக்க நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன் உள்ள எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணாமல் நம்ம இன்னொரு காம்படேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் உள்ள எம்ப்ளாயிஸை அப்படியே என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் தரேன்ட்டு அதாவது மானிட்ரி அண்ட் நான் மானிட்ரி பெனிஃபிட்ஸ் தரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பவுச்சிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவ்வளோதான் தே இதை வந்து ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இன்றைக்குள்ள ட்ரெண்டில் இப்படியே ரெக்ரூட்மெண்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக